sacré, sacré radio. Et bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue sur Sacré Radio. Euh, Aujourd'hui, on accueille ma chère amie DJ Ewan Aman. Comment tu vas, Ewan Hello, hello, ça va bien et toi, Flo Ça va, t'as la forme, on s'est revu, euh, bah, c'était il y a 8 mois à peu près, hein, c'est ça, en ouais, mai, juin dernier, mm. pour, un, pour un set, euh, tu nous envoyais de. Un gros set euh, hyper solaire, hyper coloré euh, sur, sur les styles. Euh, on va parler encore deux petites minutes avant de te laisser t'exprimer pour un nouveau set d'une heure sur Sacré Radio. Euh, bah, tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces huit derniers mois Raconte-nous un petit peu euh, bah, la réouverture des clubs, hein, ce qui s'est passé pour toi. Euh, j'ai entendu, j'ai ouï dire que tu as bien évolué et que tu as fait plein de belles soirées. Et merci déjà de me recevoir à nouveau ici. Euh, bah écoute, sur les 8 derniers mois, enfin, bon là, je t'en reparlais à l'instant, euh, je ressors mes antisèches parce que je ne me souviens plus, tu vois, il s'est passé plein de choses. Et en plus, le break, tu sais, ça te fait oublier. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bel été. Il euh, y a eu un été où j'étais très heureuse, notamment de pouvoir jouer euh, sur mes premiers festivals et pas des moindres pour moi parce que c'est des chouettes festivals, micro-festivals, mais hyper cool. Donc, euh, je cite notamment Dix Montel qui est organisé Mantel, ouais, okay. par le crew euh, grosso modo euh, à suivre et qui vont sûrement avoir une euh, nouvelle édition euh, okay. à l'année à venir. C'est leur, leur première édition C'est leur première édition avec une chouette, chouette programmation. Okay. Euh, ouais, bah, ils s'étaient fait plaisir, ils, avaient, ils ont un bel entourage aussi, donc ils ont réussi à attirer pas mal d'artistes et ils ont une super orga aussi. Et dans la même veine, il y a eu Super Camp euh, du côté de Pau qui est organisé lui par les Super Daron. Okay. Et pareil, Super Prog et j'étais du coup très heureuse de pouvoir jouer... Euh, sur un bel horaire dans une forêt tu enchantée. Tu en plein peak time euh... Ouais, alors là, j'ai ouais, eu un peak time, <rire> ce qui était trop cool. Et puis, c'était dans une forêt à ciel ouvert, avec un système son vraiment, mais hyper cool. Donc, un plaisir de pouvoir jouer pour ces deux crews-là l'été dernier. Donc, euh, pas trop de stress, justement, d'enchaîner de, un peu les soirées. Tu me disais, il y a, il y a pas mal de soirées qui, qui sont enchaînées cet été pour toi. Ouais, bah alors c'était heureusement, c'était encore un rythme un peu cool. Et après, ça a été la rentrée... Euh, et euh, l'entre-deux, avant que ça referme, il y a eu un petit enchaînement euh, là où j'ai pu notamment jouer. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai fait mon premier club aussi euh, à Paris, euh, en tout cas à ma première station. Okay. Et pour moi, c'était vraiment genre, un plaisir aussi. Euh, c'était pour Dio Raquel. Euh, yes. Et donc, j'ai joué dans la cale de la station. Et c'était euh, grandiose pour moi, parce que c'était un rêve, un rêve que je réalisais. Tu vois. Ok. Ouais. okay. Bah, écoute, euh, beaucoup d'évolutions. Tu, tu nous avais fait un set qui était plus techno, break vite la dernière fois, un peu rapide. Euh, si, si je me trompe pas, c'était ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Tu, tu as un peu évolué en, en mode de, en style. Euh, vers quoi tu te tournes un petit peu maintenant C'est quoi les, que la couleur des Wanaman maintenant Alors la couleur des Wanaman, bon, ça reste toujours un peu fidèle, ça évolue, ça s'affine, j'espère. Ça, ça s'affine, ouais, ouais. Et euh, surtout, euh, bah, moi, tout ce qui est son organique, au-delà de la. Donc j'ai une couleur un peu trans de base, donc, euh, que je continue à affiner. Et là, je prends des tournants plus euh, psy, psy trans, euh, goa, progressive. Euh, mais toujours avec euh, des ambiances percussives et euh, un fond de dub. Ah, voilà, tu me disais, il voilà. y a le, le, cet, cet esprit de dub qui, qui ressurgit, euh, c'est les basiques quoi, la, de la dub ouais. pour toi. Donc euh, bah, en tout cas, on va avoir le plaisir d'écouter ça, d'écouter un petit peu ton, ton style qui a évolué, qui s'est affiné. Yes. Et euh, je voulais te poser une dernière question, si, euh, si tu avais un, un artiste, une belle découverte euh, en ce moment à, à nous proposer, à proposer aux auditeurs, ça serait, ça serait quelle, quelle découverte alors, euh, je peux vous parler de, euh, de ma découverte de la semaine, peut-être, et j'ai ramené euh, quelques tracks à jouer. C'est parti, la découverte de la semaine des One Ouais, on est là. C'est euh, Amoa, un artiste euh, de, australien qui a sorti un EP qui s'appelle Force Majeure, okay. d'ailleurs qui a un nom français, ouais. mais chouette EP avec euh, quatre titres hyper cool. Euh, je vais vous en jouer un tout à l'heure. Hein, okay, et puis, il y a aussi Bardouin qui a annoncé une sortie euh, où. Euh, 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 qui, qui va être un peu pareil, breaké, bass et un peu trans qui s'appelle Liquid Source okay. avec un, un VA euh, avec plusieurs artistes et notamment euh, une bonne amie qui s'appelle Maëlita qui okay. sort sa première track dessus et euh, je vous l'ai amené également, je vais la passer euh, euh, aujourd'hui je pense euh, et puis si euh, vous pouvez aller écouter en, en preview euh, cette, cette, ce VA qui arrive très bientôt Allons écouter Bardouin alors, ça ouais. marche <rire> ça marche. Bah écoute, euh, je crois qu'on a tout dit. Euh, on a hâte d'écouter un petit peu ce que tu vas nous proposer aujourd'hui. Et en tout cas, bah, éclate-toi, hein, t'es là pour une heure, euh, t'as les platines à toi. Donc Trop cool. Exprime-toi du mieux que tu peux. Merci Flo. Bah, éclate-toi surtout.